Bwana Yesu asifiwe sana. Ninatumaini kwamba Mungu wa amani anakubariki, anakulinda, anakutunza. Jina langu ni mchungaji John Ndimbo. Nami Mungu amenipa neema ya kukutana na wewe kwa njia hii. Njia hii ni mahsus na Mungu ameiweka kimkakati ili angalau nikufikie hapo ulipo ukiwa ni nyumbani ama kazini lakini angalau upate kitu cha kukusaidia kwenye kipindi hiki ambacho dunia imepoteza tumaini mpendwa tutakuwa tukileta masomo haya kila wakati na kwa sababu hii ninaomba angalau kutoka kwenye channel hii ufanye mambo mawili muhimu jambo la kwanza usubscribe angalau chochote tunachokirusha na we uwe sehemu ya ujumbe huo muhimu. Lakini jambo jingine la pili, ulike. Kwa njia hii utakuwa umefanya jambo muhimu sana na hautapitwa na habari yoyote. Lakini jambo la tatu ambalo ningependa kukusihi wajulishe ndugu na marafiki kwamba tutakuwa tukikutana kwa njia hii ili tupate kujengana kiimani na Mungu wa mbinguni akubariki. Kabla sijalileta neno la Mungu kwako, tafadhali nikuombe. Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Ninakushukuru kwa jinsi ambavyo wewe ni mwema. Umekuwa nguvu yetu toka kale. Na jina lako limekuwa msaada wetu. Nami ninamleta msikilizaji wangu na mtazamaji wangu mikononi mwako. Wewe Mungu kaweke mkono juu yake. Inawezekana kuna mahali anapita. Inawezekana wakati huu ambao dunia imetawaliwa na hofu kuu, giza limetawala kila mahali. Hakuna matumaini. Naye ni miongoni mwa hao, lakini akusikupitia damu ya Yesu, damu ya thamani. Ukapenyeze uweza, maarifa ya pekee, aone nguvu ya kumvusha kutoka hapa. Asante kwa sababu ni Mungu unaenda kwa nguvu yake sasa na hata milele amen mpendwa wangu nina kichwa kidogo kinachosema hatua muhimu za kuchukua saa hofu ikiwa imetawala katika maisha hatua muhimu za kuchukua wakati wa hofu na nimevutwa kusoma neno la Mungu kwenye kitabu cha Ayubu ile sura ya pili maandiko matakatifu kwenye ule mstari wa nne maandiko yanasema Shetani akamjibu Bwana na kusema ngozi kwa ngozi naam yote alionayo mtu atayatoa kwa ajili ya uhai wake Mpendwa wangu nimevutwa na maandiko haya na unaponifuatilia kuna vitu vingi utajifunza ndani yake lakini labda ni kuambie hivi maisha ya mwanadamu yanamkusanyikwa mambo mengi kuna nyakati za furaha kuna nyakati za huzuni hizi zipo juu ya uso wa nchi na unapotembea juu ya uso wa nchi vitu vingine vinajiri kwa namna ambayo hukutarajia kabisa. Na hapa ndipo ninapomtazama Ayubu kwa namna ya pekee sana. Kuna nyakati aliona baraka ya Mungu na ndani ya moyo wake furaha ilitawala. Kwa sababu kama alilima kila kitu kilienda sawa. Kama alienda shambani, kama alienda kwenye swala la mifugo, kila kitu kilienda sawa. Lakini angalia hofu ama uvamizi ulipoingia kwenye maisha vitu vilianza kuharimika Ayubu tunayemtazama kwa jicho la imani na wengi wanaomuelezea Ayubu kama mtu muhimu kwenye maisha ya imani angalia kinachozaliwa linazaliwa jambo gumu kwenye maisha anafika mahali anakata tamaa ya kuishi hao ni furaha ya kuishi na haya yanatokana na watu alio ambatana nao ama wale kina hifadhi mtemani waliokuja kumsalimu wakati anapita kwenye jambo gumu kwenye maisha unajua sikiliza nikwambie saa unapita kwenye matatizo 
ni vizuri kufikiri sana juu ya yale yanayosemwa na wale unaoshikamana nao kwa sababu wanaweza wakawa chanzo cha kuivuruge imani yako kabisa kwa mfano Ayubu alimpenda Mungu alikaa na Mungu katikati ya majaribu mazito katikati ya maumivu makali amefiwa na watoto waseba wameshambulia alivyonavyo uchumi umeharibika kama sahi tunavyozungumza juu ya ulimwengu hali ya uchumi imebadilika kila mtu ana kilo chake na inawezekana kwako ikawa sio rasmi sana lakini kuna mahali unapita uwezi kumwambia mtu wengi hawana kazi maalum za kufanya na ni kilio kinachokuliza sikiliza wanaokuja na kusema na wewe wakati huu ni vizuri sana ukapima wanasema nini kwa sababu wanaweza wakaondoka wakawa wamekuachia maumivu badala ya kukufariji sikiliza mpendwa walio mtembelea ayubu saa ya mahangaiko kina ilifazi mtemani hawa badala ya kuwa faraja walimfanya akaanza kufikiri mara mbili mbili juu ya imani yake na anafika mahali anaona kwa nini kuendelea kuishi maisha ni nini na wako watu wengi sana wanapofikia mahali wanapita kwenye changamoto ngumu wanafika mahali wanaona hakuna sababu ya kuishi kwa nini kuendelea na hii hali kwa nini nibaki nilivyo sikiliza mpendwa ni vizuri unapopita kwenye changamoto yoyote ngumu unapopita kwenye mambo magumu na yamekaa ni jaribu lililokaa huoni tumaini tafuta utulivu wa ndani maana huo ndio mtaji wako unaoweza kukusaidia kukutoa kukufikisha mahali labda nikwambie hivi kwamba baadaye mwendo mfupi hofu ilipotawala ninamwona ayubu kwa namna ya pekee anaingia kwenye kushindana na Mungu na maneno magumu anayosema ni haya ya kwamba ule usiku ambao nilizaliwa afadhali ule usiku ungekuwa tasa usiku ule ambao mama yangu alinitunga mimba anasema la ungekuwa tasa ni kama anailani ana, ana hata ile siku ambayo mtoto ayubu alitungwa mimba kwa hiyo sababu ya kuishi yani kwake ni kusema afadhali angefia tumboni mwa mama yake na asinge lionekana mtu anayeitwa Ayubu kwa mfano wewe unayepita kwenye jaribu baya au hilo hangaiko lilo nalo inawezekana kuna wakati umefika mahali ukasema kwa nini kuishi nimeona watu wengi na saa hii wakati fulani inafuatilia fuatilia hata kwenye mitandao ya kijamii ninaona wako watu wengine wamefika mahali wamedhihaki imani yao kwa Mungu kwa sababu ya mashaka walio nayo na wengine wamefika mahali wamebeza hata nafasi ya Mungu kwenye eneo la maongi sikiliza si kila jambo tufanyalo au tuombalo mbele za Mungu uh, linaweza kutokea kwa wakati tunaotaka sisi sikiliza mpendwa kuna mambo tunaweza kuomba sitokee sasa lakini hayabadilishi uzuri wa Mungu Mungu wetu ni Mungu tena Mungu mtakatifu hata kama amefanya leo, amefanya kesho, hata kama katikati ya maombi unaona uangamifu, unaona uharibifu mkuu, bado taswira ya Mungu kama Mungu mtendaji, kama Mungu mwokozi haibadiliki, bado anabaki kuwa Mungu mweza. Hata kama tungeandamwa na misiba kwa kiwango gani, haibadilishi uzuri wa Mungu ali hai. Na hii ni muhimu sana kujua, kwa sababu ukimuona Mungu kuwa rafiki wakati wa mema si rais kumuona Mungu kuwa rafiki wakati wa mabaya na hapa ndipo unapoweza kuikana au kuisaliti imani yako labda ni kuambie mpendwa ayubu saya mafanikio alishangilia alifurahi na moyo wake ulichangamka na mimi nataka nikuulize nyakati zile ambazo matumaini baraka zilimiminika kwenye malango yako hali yako ya maisha ilikwaje ulimuona Mungu kwa uzuri huo hali ya maisha ilikwaje na saa hii haya yanayojiri hali ya maisha ikoje kwa tafiti tu ndogo najua mwanadamu ana tabia ya kumtafuta Mungu kwa karibu sana pita kwenye maangamizi lakini walio wengi sawa wakiwa kwenye furaha hawamtafuti Mungu ali hai labda ni kuambia hivi hofu ikitawala unaweza kupoteza mwelekeo kabisa hofu ikitawala 
Wewe kuomba kama zamani. Badala yake unabaki kulalamika, unanungunika. Wewe tena kuomba unanungunika. Na watu wengi sana wakifikia hapo hata namna ya kuratibisha mambo yao binafsi wana fail. Tuna fail kwenye vitu vingi. Ayubu walipoingia kwenye kulalamika vitu vingi vilisimama. Hakuweza kuchukua hatua kwenye mambo muhimu. Na inawezekana hata wewe sasa hivi umekaa mahali umejifungia. Una tena ujasiri. Wesi kutoka kama zamani, wesi kwenda shamba na mvua zinazoonyesha kama baraka ambazo Mungu ametukirimia. Wesi tena kufanya vitu vingi vya muhimu kwenye maisha umepoteza matumaini. Askari mwaminifu askari makini saya mahangaiko nipo hujivisha ujasiri maana anajua lazima nitoke kwa sababu maisha yananihitaji lakini si tu kwamba anatoka kiraisi anatoka akiwa na tahadhari anatoka kimkakati kwa sababu anajua majira yamebadilika si nyakati rafiki mpendwa wangu unayenisikiliza Tunamhitaji Mungu aingilie kati kwenye mahangaiko tulio nayo. Mungu alimwacha Ayubu akapita alikopita si kwamba hakuwa naona. Na labda mimi nikwambie hivi. Hofu inapotawala mahangaiko yanapoonekana kwenye maisha. Nimezungumza tena mwanzo. Wale wanaokuletea taarifa. Na najaribu kuangalia wale walio wanamletea taarifa Ayubu na kumwambia waseba wameingia wamefanya hivi lakini angalia lile analotamka huyu ni mtu aliyeshiba yani imani yake imemshiba Mungu aliye hai Kristo amemshiba moyoni mwake mahala fulani hata anapopewa habari nzito za msiba anasema Bwana ametoa Bwana ametoa jina la Bwana nalibarikiwe usione tu wachungaji wanazungumza maneno hayo a a kuna mtu mmoja aliyemshiba Kristo ndani ya moyo wake alijua kutembea na Mungu kwa namna ya pekee Unasema nini wakati unapoletewa habari nzito? Umeona wengine wanasema tuafa. Tunaoisha. Aa, sikiliza. Mungu tulie naye ana nguvu ya kutusaidia hata katikati ya janga hili kuu. Chukua tahadhari na kubaliana nazo. Omba mtafute Mungu, fanya kiume. Lakini jua kwamba pasipo msaada wa Mungu hatuwezi kutoka tulipo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe mpendo wangu. Na hii ikupe udhihirisho kwamba Mungu hamwachi mwanadamu. Hata kama upepo huu utatugarikisha kwa kiwango gani, lakini jua hili kwamba Mungu hana tabia ya kumwacha mwanadamu. Chochote kilichovurugwa, chochote kilichovurugika, Mungu hana tabia ya kumwacha mwanadamu. Na hapa ndipo Ninapovutwa na ule mlango wa 38 kwenye kitabu hiki kicha Ayubu maana leo moyo wangu unavutwa angalau nikutafakarishe ujumbe. Mungu alipoona mahangaiko ya Ayubu marafiki wamemchosha maana hawana maneno yanayomtia matumaini tena. Kuna saa kwenye maisha inabidi usimame wewe kama wewe. Hapo hakuna mtu mwingine zaidi. Kuna saa kwenye maisha haijalishi una mke haijalishi una watoto. Mungu anakutazama wewe binafsi. Hatazami kundi la watu unaoambatana nao. Mungu anakutazama wewe kama wewe juu ya hali ulionayo. Unasema nini? Unafikiri nini juu ya hali ulionayo? Kwa sababu maamuzi yako ndiyo atakayo kutoa hapo ulipo. Lakini ulivyo ukibaki tu unalalamika unasononeka, ni rahisi kubaki hapo na ukafika mahali huna tena tumaini. Mungu alipoona Ayubu amekwama kila eneo, amekwama kwa marafiki na mwenyewe binafsi kwenye imani yake amekwama anazungumza naye kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 38. Ile sura ya 38 unamuona Mungu anasema na Ayubu anamwambia ndipo Bwana akamjibu Ayubu katika upepo wa kisulisuli na kusema ni nani huyu atiaye mashauri ya giza kwa maneno yasiyo na maarifa basi jifunge viuno kama mwanamume maana nitakuuliza maneno nawe niambie ulikuwa wapi nilipoweka misingi ya nchi hayasema kama ukiwa una ufahamu labda nikwambie hivi hofu uliyo nayo Mungu anaiona 
na kama kuna kitu Mungu anachukizwa ni pale tunapotanguliza mashaka yetu kama wanadamu na kuacha kuiweka imani kwake na ndio maana maandiko yanasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani kati ya vitu muhimu Mungu anavyotazama ni kiwango cha imani kilichoko ndani ya mtu sana pita kwenye jaribu au changamoto yoyote ile kwenye maisha kukosa imani ni kumruhusu anui shetani kuzalisha maisha mbadala sikiliza mtoto wa Mungu Ayubu baada ya mambo yote mashauri yote mazito na Mungu anapojaribu kumchukua kila hatua na kumuonyesha uzuri aliyomkirimia baraka alizoziachilia juu yake na namna ambavyo ametembea naye hata kabla ya kuwepo kwa misingi ya dunia namna alivyoyaratibisha maisha yake Mungu hapa anajaribu kuweka mijadala mizito anamuuliza kwa nini anafanya hivi ni kama anataka kumwambia Haijalishi umepatwa na nini mambo gani magumu yamekaa haya sikunyang'anye furaha yako ya ndani bado ubaki kuwa wa thamani kwangu na mimi ni baki kuwa wa thamani kwako na ndicho Mungu anachotamani kukiona hata kama dhoruba inaingia na wengine wanakata tamaa kila mmoja anafanya la kwake lakini Mungu anachotamani kuona uthamani wake kwako hatamani kuona unaondoka na ili Mungu akusaidie bado unalazimika kumuona ni wa thamani hata kwenye mazingira hayo magumu ulionayo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na labda ni kuambie hivi. Ayubu baada ya Mungu kusema naye alifungua jicho la ndani, jicho la rohoni, akamwona Mungu kwa sura nyingine. Si tu jicho la ndani, lakini akafungua na ule moyo, akamwona Mungu kwa sura nyingine akaanza kupiga picha yale yaliyojiri kwenye maisha ni kweli kila kitu kimeharibika kimeangamizwa haoni tena vile vyote vilivyowahi kutawala kwenye maisha yake haoni lakini huyu ayubu anafika mahali anamuona Mungu kwa jicho la pekee na hapa ndipo ninapofurahi sana mara zote ninapokisoma hiki kitabu unamuona ayubu anasema ndipo ayubu akamjibu Bwana na kusema najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika huyu ni Mungu mpendwa kuwa na imani haimaanishi kwamba tutaacha kupita kwenye kipindi kigumu chenye changamoto na hii lazima ufahamu mpendwa kwamba kigezo cha wewe kuwa mtu wa imani si kwamba ndio unaanza kutembea kwenye tambarare huko duniani hata kidogo unaweza ukawa kwenye imani bado ukapita kwenye vipindi vya moto na vipindi vya moto haimaanishi kwamba Mungu amekuacha hata kidogo na ndio maana Ayubu alipofungua jicho la nani akamtazama Mungu kwa jicho lingine la ziada anafika mahali anaushibisha moyo wake kwa maneno ya kinywa chake anamwambia Mungu najua unaweza mambo yote na ya kwamba makusudi yako hayawezi kuzuilika amen alilo liamua Mungu litoke hata kama ingekuwa ni garika nzito kiasi gani lazima unjue kwamba ni kipindi cha mpito Mungu atakuvusha Tanzania mwenzangu unenisikiliza na ndugu yoyote unenifuatilia kona yoyote katika ulimwengu tulio nao sikiliza Mungu hajawahi kuwa dhalimu na nataka nikutie moyo ya kwamba Mungu tulie naye anayo nguvu ya kukufuatilia popote hilo tatizo lilo nalo hiyo hali ya kukata tamaa inayotawala moyoni sahi na inawezekana kila kitu kwako tayari labda kwa mfano hata saa hii tunapozungumza juu ya corona tayari hata kwa sababu ya ugonjwa huu umeshaanza kuambia watu mimi kwetu niende nikazikwe mahali fulani pale alipolazwa babu pale alipolazwa bibi yani tayari kuna vitu vioni tena kwamba vinawezekana kufanyika kwa sababu ya hali hii inayoendelea kuna vitu hutaki tena kufanya hutaki tena kuwaza nataka nikwambie katikati ya janga ili baya mipango yako ulio nayo ya just kwa namna nyingine mpya ambayo lazima uwe, lazima maisha endelee Haijalishi tumepatwa na jambo gani lakini lazima maisha endelee ili maisha endelee 
ruhusu Mungu achukue nafasi yake ndani yako. Mungu asifiwe sana. Usiogope. Bado Mungu anaweza. Bado Mungu ana nguvu. Nikutie moyo kwamba songa mbele. Usikane imani. Utakutana na watu wengi watekejeli imani yako kwa Mungu, lakini usikane imani. Kuna maisha baada ya haya. Fikiri basi kwamba hata kama tutaishi, hata kama ugonjwa sawa, utaisha utaondoka. Lakini lazima ujue ya kwamba kuna maisha baada ya haya. Kuna kuishi na Kristo na kuna kutoa hesabu juu ya nini tumefanya kwa siku ambazo tumekaa ulimwenguni. Na mimi nadhani hili ndio jambo muhimu la kuangalia. Kwa sasa hata kama corona inatuondoa kwenye maya maisha, lakini pale mbele ya kiti cha enzi cha Mungu aliye hai, utasimama ukitoa mahesabu nini utakachoeleza. Na mimi nishingependa ufe katika dhambi. Na ndio maana ninakuletea neno hili la Mungu lililo hai. Ili hata kama iwe ni corona au vyovyote vile, vyovyote wavyo, vyovyote wavyo. Lakini umuone Mungu baada ya maisha haya. Na Mungu wa mbinguni akubariki. Ikiwa hapo ulipo kuna jambo lolote linatawala na pengine huna ufumbuzi nalo. Nataka ni kuambie ufumbuzi uko kwa Mungu ali hai. Uko ndani kwako, uko ofisini kwako. Hakuna maombi yenye umbali. Weka tu imani hii na labda pengine hata maisha yako unayajua hayako sawa na unasema mchungaji ndimbo ningependa nikutane na Yesu mimi napenda nikuongoze sala hii ya toba hapo hapo fuatilia maneno haya sala hii ni muhimu kwako na baada ya maombi haya amini ya kwamba tayari umekwisha kumpokea Yesu maishani mwako na namba za simu zinapita kwenye screen hiyo tafadhali na jambo unahitaji ushauri wasiliana na mimi tutaendelea kushauriana ili Mungu abaki kwa mwokozi wetu nami na kusi sasa fuatilia maneno haya msema tu e Mungu baba wewe ni baba yangu nimesikia neno lako lililo hai nami ninakuja mbele zako jinsi nilivyo ninaomba unisamehe ninaomba unitakase kwa nguvu ya damu yako ya thamani. E Mungu uliye hai. Baba yangu na mama yangu walinichukua mimba hatiani. Lakini kwako kuna msamaha na rehema ili wewe Mungu uogopwe. Basi sasa ninakuja mbele zako jinsi nilivyo. Ninaomba unitakase. Ninaomba unisamehe. E Mungu uliye hai futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu andika jina langu kwenye kitabu cha uzima na tangu sasa nimeamua kukufuata kukuamini wewe Mungu liye hai katika jina lako Yesu ninaomba na kushukuru amen baba yetu na Mungu wetu ninaomba umshike mtoto wako huyu fuatilie tembea naye na ikiwa kuna ugonjwa unatawala ndani yake nami ninasema na huo ugonjwa hiyo roho inayokutesa isikie katika jina la Yesu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai magonjwa nguvu za giza mapepo majini maroho ya kuzimu yanayokuandama na kukutesa kukuumiza kwenye jambo lolote sikia Mungu akukemee katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai hilo tatizo lililodumu na ikiwa mlango wake ni vifungo vya kuzimu roho za giza sikia achia maisha huyu mama achia maisha huyu baba achia maisha huyu binti kifungo chochote mlichokiweka kwenye maisha ninaamuru sasa achia katika damu ya mwana kondo katika damu ya mwana kondo achia maisha yake Mungu aliye hai akufuatilie sasa nami na natamka uzima na baraka juu yako Mungu akubariki uwe jasiri katika imani amen Mpendwa wangu ninakushukuru sana kwa kufuatilia ujumbe huu muhimu na kukaribisha tena kwa kipindi kinachofuata kumbuka kwamba tutakuwa live wakati fulani uh, na situ hivyo lakini kumbuka lile nililokuomba 
subscribe, like na Mungu akikupa weka comment zako pale. Angalau kwa njia hii tufikie ulimwengu tuhubiri neno la Kristo. Tunaishi nyakati ambazo ni za hatari na kukaribisha sana mpendwa. Usiache kufuatilia vipindi hivi muhimu. Tutakuwa hapa kwa makala mbalimbali na yuko kijana mtoto wangu mpendwa aitwaye Jeremia atakuwa na darasa zuri la watoto kila mara utakuwa tukikutana hapa atakuwa akisema na watoto wenzake kwa hiyo fuatilia kwa channel hii muhimu ili angalau mtoto wako aliyoko hapo nyumbani naye akutane na Mungu Mungu akubariki mpendwa nami nakutakia baraka za Mungu karibu tena wakati mwingine Mungu atatupa neema amen kwa heri mpendwa asante